Watabibu, tunatibu, ugonjwa wa upungufu wa kupata habari, michezo, burudani, siasa na uchumi, kitaifa biashara. Na hii NDTV Stay tuned yetu sote. Usisahau subscribe, like, share, comment. Pia alama ya kengele kupata notification. Koko tu sisi baada ya kushirikisha wanajamii tukapata vijana ambao walishiriki kufanya kazi hii. Sasa tulipitia hatua mbalimbali lakini kama ambavyo linaonyesha bango letu hatua ya kwanza ilikuwa ni uchambuzi wa mawazo, ideation, kupata idea. Baada ya kushirikishwa wao wakakaa wakajadiliana. Kimsingi wali, waliingia kwenye makundi na kila kundi likawa na na, na, na design ya kifaa chake. Baada hapo tukaachana. Baada ya kuachana tukaja wakaja wakatengeneza vifaa at least ambavyo vinaonekana nafikiri vipo vinatumika sasa hivi kwenye hatua ya pili prototyping pamoja na uandaji wa, uh, wa umbo na majaribio vinafanya kazi lakini mwisho wa siku sasa baada ya kuona kumbe aha hao wataalamu wetu wameweza kufanya kile kitu ambacho sisi tulikuwa tunafikiri kinawezekana wakafanya kazi hii ambayo tunaiona sasa hivi lengo kubwa nikuto ruhusu ilikuwa nikuto ruhusu huyu mwananchi kugusa sabuni au kugusa koki ya maji kwa sababu mwisho wa siku akigusa koki ya maji anaacha anaacha virus au anaacha vijidudu kwenye ile koki anaondoka kija mtu mwingine atagusa anaacha vile vijidudu kwa ili kutoruhusu aina hiyo ya close contact ifanyike tukaona sasa ambacho kinaweza kufanyika viweze kutengenezwa vifaa hivi ambavyo mwananchi atakanyaga koki atapata sabuni na kwa wakati mwingine atakanyaga koki atakanyaga hiyo peda yatatoka maji atatakasa mikono yake lengo kubwa sio ku, sio kwa ajili ya corona tu ndugu mheshimiwa mwenyekiti issue ni ni maradhi ni wananchi wetu wajikinge na maradhi mbalimbali mbali, ikiwemo corona cho cha maendeleo jamii rungemba pamoja na shughuli kuu tatu za kutoa mafunzo utafiti pamoja na huduma za uelekezi pia tuna jukumu la kusaidia jamii zinazotuzunguka katika kutatua matatizo mbalimbali wote tunajua makao tumepata tatizo la ugonjwa wa corona na ni tatizo la jamii yote kama chuo wa kutumia kituo chetu cha ubunifu tulifanya utafiti tuone tatizo katika vijiji vyetu vitatu likoje au tunachukua wananchi wanachukua tahadhari gani ikonekana kwa kiasi kwa kiasi wanachukua tahadhari lakini kwa na shida kidogo kwenye mikusanyiko mikubwa hasa maeneo wanayokusanyika ya kupumzika kama vilabuni kule kuna ndoa ya lita 20 ilionekana wakina watu lakini kuja kujaza mwingine inakuwa hamna kwa hiyo mara nyingi ndio zinakuwa hazina kitu tukaja tukaona tufanye nini tukaona ni vyema tuje na kitu ambacho kitakuwa endelevu tukawashirikisha vijana wetu kutoka vijiji vitatu wakae chini waone ni kwa vipi watatatua hii tatizo ili jamii kajifunze vizuri kwenye vijiji vitatu ni vyema tuwapelekee kila kijiji kimoja moja kwa ajili ya mfano tunajua kule kuna jumia nyingi kuna makanisa kuna dispensary kuna shule kuna mikusanyiko mbalimbali inawezekana <coughs> wakiangalia hivi watajifunza wakaweza wenyewe waka, wakaweza ku, kufanya kutatua matatizo yaliyopo ni wapongeze sana chuo cha Lungemba cha maendeleo ya jamii Lungemba. Yaani chuo hiki ni one of the best. Kwa watu ambao hawajawahi kufika hapa, lazima tuseme kweli. Ndipo vyo vingi lakini mimi nakwambia chuo cha Lungemba ni one of the best. Mnafanya kazi kubwa sana. Mimi niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, siku moja mwe mnakuja, mzunguke muone, pigeni tu picha, pigeni video kwenye kazi ambazo wanazozifanya ili muone jinsi ambavyo uh, vitu hivi vinavyofanyika na uone kweli nini maana ya chuo cha maendeleo ya jamii. Hapa tulipo ni kazi hii tumeiona moja tu. 
ni community intervention lakini ziko kazi nyingi wanazifanya kwa mfano mkoa wetu unakabiliwa na tatizo kubwa la maswala ya uh, maswala tatizo la leshe mm. lakini chuo kwa maana ya uongozi wa chuo pamoja na wanafunzi wametumia kama imekuwa ni sehemu ya practical kuendelea kuwahamasisha watu kule wametoa mafunzo wametoa elimu maeneo mengi namna ya kunyonyesha ulaji wa mlo kamili kufanya nini kwa hiyo chuo hiki kimekuwa ni chachu kubwa sana ya kutatua changamoto ya utapia mlo katika mkoa wetu wa Iringa lakini sio hilo tu kuna swala la nini uwezeshaji wananchi kiuchumi wana hawa wamesema wana, kama wana, wana co activities zao ni tatu hiyo masuala ya training mafunzo alafu utafiti na masuala ya uelekezi kwa maana ya consultants wamekuwa wako mbele utafiti wanafanya na utafiti wanaofanya sio kama utafiti wanaofanya wa kwenye makaratasi kwa sababu vyo vingi tunajua wanafanya kwenye makaratasi tu kwamba tumefanya hivi tukafanya lakini hawa wanafanya wanakwenda kufanya utafiti kwa ajili ya kuona matatizo ambayo wanakabili jamii na hatimaye kutumia zile takwimu wanazozipata pale kuhakikisha kwamba wanatafuta suluhisho ama wanatafuta solution ya hayo matatizo wanaokabili wananchi na hatimaye ufumbuzi sasa wakwenda kusaidiana na ufumbuzi wa ufumbui wao wanasaidiana na wananchi tujitahidi kutumia hiki chuo kuna watu wanalia kwamba wanatamani hiki chuo wangekibeba kama kilivyo kiende mahala pengine ili kiweze kuwasaidia kwa tujaribu kukitumia hiki tukiwa tunasaka kwamba kuna utapia mlo basi isiwe kwenye kata kwenye kata yako sawa mheshimiwa duani yani isiwe kwenye kata yako tukisema kama kuna matatizo ya wanaishi watu chini ya dola moja kwenye kata hii isiwe chini ya dola moja watu wao wanaishi kwa fedha ya hali ya juu kwa sababu shughuli za kiuchumi kwa kushikiana na, na, na watu wataalamu wameendelea wa jamii mnasaidiana kwa kisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kwa mimi nawapongeza sana chuo na wapongeza uh, wanafunzi kwa moyo huo kwa sababu tunajua mnafanya mnasoma au mnafanya kazi katika uh, watu mwingine kwenye mazingira magumu kutokana na changamoto ambazo zipo lakini mmekuwa hamchoki wala hamkati tamaa kwa kisha kwamba mna, mnafanya kazi mnafanya kazi kwa bidii lakini halmashauri na nyinyi nawapongeza kwa sababu pia hamjaacha kuwalea hawa hiki chuo na kuwa karibu nao na kuatia moyo kwa kisha kwamba wanafanya zaidi na zaidi Unakwama wapi? Unafeli kipi? Karibu leo, Puma ufurahike nasi kwa mafuta yenye ubora wa hali ya juu. Supermarket ya kisasa kwa bei poa. Tunapatikana barabara Iringa da.